ഹായ് നമ്മളെല്ലാവരും മൂവീസൊക്കെ കാണാറുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ചില മൂവീസ് അത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു ഒരു ഹാങ് ഓവർ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതായത് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റോറി ലൈൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും എലമെന്റ്സ് ആയിരിക്കാം മേ ബി മ്യൂസിക് അപ്പോ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മൂവീസ് കണ്ടു ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കണ്ട് മൂവീസ് ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ സ്വാധീനിച്ചു അതായത് അതിന്റെ ടോപ്പിക് ആയാലും കഥയായാലും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ സാധാരണ മൂവീസിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു അപ്പോ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ മൂവീസ് കണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയോ എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ പോരാ കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി അപ്പൊ അങ്ങനെ മെറുബലി ഡിസൈഡ് ചെയ്തു അപ്പം ഈ മൂവീസ് കണ്ടതിൽ നല്ല നല്ല മൂവീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് നല്ല മൂവീസ് കാണുന്നവരുണ്ട് എന്നാലും കണ്ട മൂവീസിൽ നല്ലത് കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്താലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരത് കാണട്ടെ നല്ലതല്ലേ ഒരു ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സൌത്ത് കൊറിയൻ ഡയറക്ടറായ ബോൺ റൂ ഹോഡെ പാരസൈറ്റ് എന്ന മൂവിയെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാല് ഓസ്കാസ് നമ്മളുടെ കാൺ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഏറ്റവും ഹൈസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് അവാർഡ് ആയ പാംഡോ അതുപോലെ തന്നെ കുറെ അക്കോലേജ് കിട്ടിയ ഒരു അടിപൊളി പടമാണ് പാരസൈറ്റ് ഡിറക്ടർ വളരെ ബ്രില്യൻസോടെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ക്ലാസ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആശയം ഈ മൂവിയിൽ കാഴ്ചവെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ പറയാൻ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ഒറ്റൊരു ക്യാരക്ടറും വെറുതെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഉദ്ദേശമുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അത് നിർവഹിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അടിപൊളി ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഓരോരുത്തരെയും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് സിനിമറ്റോഗ്രഫി എൻ്റെ അമ്മ കമ്മൻറ്റബിൾ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കുറെ പേര് ഒരുമിച്ച് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന പാരസൈറ്റ് ടു ബി എ വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് അത് എനിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ മൂവിയിലെ പല സീൻസും ഭയങ്കര സട്ടിലായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് സ്പൂൺ ഫീഡിങ് ഒന്നും സംഭവമില്ല പക്ഷെ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മൂവി കഴിഞ്ഞിട്ടാണേലും നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂവി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മൂവി നമ്മളിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ നമ്മളുടെ ഹാർട്ടിൽ മൂവി അങ്ങ് ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് വിദിൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ന്യൂവാൻസിനെ പറ്റി തിരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതുപോലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവിയാണ് പാരസൈ The movie revolves around two families. Two families in the Parayam Pudu. In a socio-economic spectrum, there are two opposite ends. First family in the Parayam Pudu is Kim's family. Second family in the Parayam Pudu is Park's family. Kim's family is a powerful 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 family. Park's family is a powerful family. Park's family is a powerful family. Park's family is a powerful family. They are satisfied with what they have. They have a housekeeper and a chauffeur. They are all good. എല്ലാം കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അവർ ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് കേൾക്കും എന്തുവാ മറു ചോദ്യമേയില്ല കൈൻഡ് ഹാർട്ടഡ് ആണ് നല്ലവരാണ് നമ്മളുടെ പാക്സ് ഫാ കിംസ് ഫാമിലി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒത്തൊരുമയുണ്ട് ആ ഒത്തൊരുമ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടും ഈ മൂവി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനും സോക്സ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മൂവി തുടങ്ങുന്നത് സോക്സ് ക്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പം എന്തുവാണ് സോക്സ് കാണിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലെന്തുവാ വരുന്നത് സോക്സ് ഡേർട്ട് സ്മെൽ ഇതൊക്കെയല്ലേ ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ കിംസ് ഫാമിലിയും സോക്സും തമ്മിൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിറക്ടർ ചെയ്ത ഒരു പണിയാണത് നമ്മുടെ ഈ മൂവിക്കകത്ത് ഈ കിംസ് ഫാമിലിയിൽ ഒരു മകനുണ്ട് കിവു എന്നാണ് പേര് കിവുടെ ഫ്രണ്ടായ മിൻ മിൻ ഒരു ദിവസം നമ്മളുടെ കിവുവിനെ കാണാൻ വരുന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് സംഭവം എന്തോ ഒരു റോക്കാണ് ഇത് നമ്മുടെ കിവു ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോമിസിങ് ദം മെറ്റീരിയൽ വെൽത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ലൈഫിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്തുവാ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ അവർക്ക് ഒന്നും ജോലികളൊന്നും നല്ല നല്ല ജോലികളൊന്നും ഇല്ല ഈ മിൻ അബ്രോഡ് പോവുക അപ്പം മിന്നിൻ്റെ ജോലി മിൻ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജോലി നമ്മുടെ നമ്മുടെ കിവുന് ജോബ് ഓഫർ കിട്ടുന്നു ചെയ്യാനായിട്ട് മിൻ നമ്മുടെ കിവു ആദ്യം മന ചെയ്യുമെങ്കിലും പിന്നെ അങ്ങ് ഓക്ക
നമ്മുടെ ഈ വീട്ടിൽ പാക്സിൻ്റെ അവിടെ എല്ലാവരും നല്ല എല്ലാവരെയും പ്രീതിപ്പെടുത്തി നല്ല രീതിയിലാണ് അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഐഡൻറ്റിറ്റി റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല കൺസീൽഡ് ആണ് ഇപ്പോഴും വൺ ഡേ നമ്മുടെ ഈ പാക്സിൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ അവിടുത്തെ ഇല ഇളയ മകൻ്റെ ബർത്ത് പ്രമാണിച്ച് ഇവർ ക്യാമ്പിങ്ങിന് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്തോ മാൻഷൻ മുഴുവൻ കിംസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവരെ കഴിച്ച് കൂടി അർമാദിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത ഒരു ട്വിസ്റ്റ് നടക്കുന്നു ട്വിസ്റ്റ് നടന്നു എൻ്റെ അമ്മോ നിങ്ങളത് സംഭവം എന്തോന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല നിങ്ങളത് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ഹിൻഡ് തരാം നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിവിഷനെ പറ്റി പറയുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പം അത് റിച്ച് ആൻഡ് പൂവർ തമ്മിലുള്ളതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ റിച്ച് ആൻഡ് പൂവർ മാത്രമല്ല ഈ മൂവിയിൽ കാണിക്കുന്ന പൂവർ ആൻഡ് പൂവറർ ദാൻ ദ പൂവർ അവരുടെ ക്ലാസ് ഡിവിഷനും ഈ മൂവിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ട്വിസ്റ്റോട് ട്വിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഈ മൂവിയിൽ ആൻഡ് ദിസ് സം ഹൗ ലീഡ്സ് ടു ബ്രൂട്ടൽ കെല്ലിങ്സ് ടുവേഴ്സ് ദി എൻഡ് ആൻഡ് നമ്മുടെ എൻഡിങ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ എൻഡഡ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ വേസ്റ്റ് തിങ് അബൌട്ട് ദിസ് മൂവി ദാറ്റ് ഐ ഫെൽ കാരണം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേണമായിരുന്നു എന്തുവാണ് ഇത് ഇനി എന്തുവാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അറിയണമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വേറെ കുറെ വ്യൂവേഴ്സും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫീൽ ചെയ്ത കാര്യം ഇതാണ് ഒറ്റ ഒരു ഫ്ലോ ഇൻ ദിസ് മൂവി പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇതിനകത്ത് സിംബോളിക് എലമെൻസ് കുറെ ഉണ്ട് അപ്പ ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് എന്തുവാ നമ്മുടെ ഈ പാക്സ് ഫാമിലി ആൻഡ് കിംസ് ഫാമിലി ഇത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും വീടിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ റോഡ് ലെവലിൽ നിന്നും മുകളിലാണ് പാക്സിൻ്റെ വീട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് റോഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് താഴെയാണ് കിംസിൻ്റെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അത് തുടക്കം മുതലേ നമുക്ക് നമ്മളെ ഡിറക്റ്റർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് തുടക്കം മുതലേ അതിനൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഒരു പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പാക്സ് ഒരിക്കലും താഴോട്ട് നോക്കത്തില്ല അത് വേറൊരു കാര്യം കാരണം അത് നിങ്ങൾക്ക് മൂവി കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇവർ നമ്മുടെ കിംസ് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവർ താഴെയാണ് പാത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ പാക്സ് ഒരിക്കലും താഴോട്ട് നോക്കത്തില്ല നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലോ ആരെല്ലാം വന്ന് ഇവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കട്ടിലടിയിൽ ഉറപ്പായി നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടാൽ നമ്മൾ കട്ടിലടിയിൽ നോക്കും ഉറപ്പായി പക്ഷെ പാക്സ് അങ്ങനെയല്ല അവർ താഴോട്ടേ നോക്കത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് പിന്നെന്താ റെയിൻ റെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഒരു കൂട്ടർ ആൾക്കാർക്ക് അതൊരു ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എന്താ അവർക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജി കിട്ടും റെയിൻ വരുമ്പോൾ പക്ഷെ വേറെ ഒരു മറുകൂട്ടർ ആൾക്കാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഡെവസ്റ്റേറ്റിംഗ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യൂ രണ്ട് വ്യൂസും ഈ ഒരു മൂവിക്കകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടും പിന്നെന്താ റോക്ക് റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ വെൽത്ത് മെറ്റീരിയൽ വെൽത്ത് എന്താ നമുക്ക് റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധനം ഇന്നുണ്ട് നാളെ ഇല്ല സ്മെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിമ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് സ്മെൽ എങ്ങനെയാണ് റിച്ചിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നതും റിച്ച് എങ്ങനെയാണ് എന്താ പല രീതിയിലും അത് അറിയാണ്ടാണേലും ഇൻഡയറക്ട്ലി ആണേലും എന്തോ നമ്മുടെ പൂവറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കിം ഫാമിലി അനോയ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് അവരെ അവരുടെ മൈൻഡിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിരിക്കാനായിട്ടോ ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയാനായിട്ടോ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു സീനൊന്നും ഇല്ല ഈ മൂവിയിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ബോർ അടിക്കത്തില്ല അതാണ് ഈ മൂവിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഭയങ്കര എലഗൻസ് ആണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പാരസൈറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ റിലീസായ അമേരിക്കൻ മൂവി ആണ് അതൊരു ഹൊറർ സയൻസ് ഫിക്ഷൻ മൂവിയായ ബേർഡ് ബോക്സ് ആണ് ആൻഡ് നമ്മൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലാണ് റിലീസായത് അപ്പോൾ ഈ മൂവി വളരെ നല്ലൊരു മൂവിയാണ് മറ്റ് മൂവികളിൽ നിന്നും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഒരു സ്ഥലം ഒരു പ്ലേസിൽ ഒരു അറ്റാക്ക് നടക്കുവാണ് അതെന്താണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അറ്റാക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത് മെയിൻലി ഇതിൽ കുറേ സമയം കൂടുതൽ സമയം സൈലൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഹൊറർ മൂവീസിലെല്ലാം സൈലൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഫാ
ഇവര് രണ്ട് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് അവര് ഈ ക്രൈസിസിനെ അതിജീവിച്ച് ആണ് അത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഉമ്മണിനെ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ ഓഫ് സർവൈവൽ സിമ്പിൾ ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂവിയിൽ അത് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കണ്ടപ്പം സ്വയം ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ തോന്നി അപ്പോൾ ഈ മൂവി എന്തായാലും നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കാണണം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചൊക്കെ ഒരു റെപ്ലിക്ക അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു അഡ്വേഴ്സ് കണ്ടീഷനാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ശരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് പോകും ശരിക്കും കാരണം നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സിറ്റുവേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുവാണ് നമുക്കിത് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലോക്കം ഇതിലോക്കം അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ മൂവി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല മൂവിയാണ് സോ സ്റ്റേ സേഫ് ലവ് യു ഓൾ ബേഡ് ബോക്സ് ആൻഡ് പാരസൈറ്റൊക്കെ കുറെ പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ കാണാത്തവരുടെ എണ്ണം അതുക്കും വേണം അപ്പൊ കാണാത്തവരെ കൊണ്ട് കാണിപ്പിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു ശ്രമം മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇത് ജസ്റ്റ് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ആൻഡ് പാർട്ട് ത്രീ ഇതിന്റെ പുറകിലുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്